Ez a Budapest Galéria és a Vazarelli Múzeum közös fénymozgás illúzió című kiállításának rendhagyó online megnyitója. A kiállítás két magángyűjteményből, Emilia Szucsiú, illetve Szőlősi Nagy András és Nemes Judit gyűjteményeiből mutat be egy válogatást, és a két helyszínen kis időbeli eltéréssel, de tulajdonképpen egy kiállításként egyszerre valósul meg. A Budapest Galériában kiállításra kerülő művek és a Vazarelli Múzeumban kiállításra kerülő művek együtt képeznek egy kerek egészet. Óriási élmény a megtekintésük, ne hagyják ki. A Vazarelli Múzeumban kiállított műveknek az az érdekessége, hogy azoknak az főleg dél-amerikai alkotóknak a műveit állította ki, akik a Párizsi Denis René galériának is dolgoztak, annak a galériának, mely Viktor Vazarelli kinetikus munkásságára óriási hatással volt. A Budapest Galériában szeptember 16-ától november 1-ig, a Vazarelli Múzeumban pedig szeptember 26-ától november 15-ig már személyesen lehet megtekinteni a kiállításokat. Ennek a tárlatnak az az alapvető célja, hogy két magángyűjtemény példáján keresztül próbálja illusztrálni, legalábbis részlegesen. A 20. század második fele egyik nagyon fontos művészeti mozgalmának, a luminó kinetikus művészetnek a fejlődését, és egy néhány példáját. Maga a luminó kinetikus művészet voltaképpen a 20. század válasza azokra a technológiai és tudományos forradalmakra, amik a század elején kezdődtek fizikában és másodt. Nagyon korán kezdtek a művészek új anyagokkal és új technológiákkal kísérletezni. Voltaképpen az első kísérlet Oroszországban történt 1920-ban. Nam Gabó készítette az első kinetikus munkát. Majd azt követte Rocsenko függő szobra, ami szintén egy kinetikus mozgás volt. És ahogy megyünk előre az időben, van egy-két nagyon fontos állomás, amelyben magyar művészeknek is kiemelkedő szerep jutott. Hadd említsem itt meg Moholi Nagy Lászlót, akinek a, a tér modulátora, amit a Bauhausban készített Sebő Kistán fizikussal együtt, tulajdonképpen az első mozgó és ugyanakkor fényeffektusokat is használó, de egyébként a színpadi dramaturgia részét képező szobor volt. Majd pár évtizeddel később, az 50-es években Söfer Miklós, Nikola Söfer volt az, aki a, a fényt, mint az alkotás részét felhasználta, visszautalva Moholi nagy vonatkozó teoretikus írásaira. És eljutunk a 60-as évekhez, amikor is hát politika és egyéb okok miatt egy sereg latinamerikai művész, Szotto, Cruz Diaz átvándorolnak Párizsban, kialakul egy nagyon fontos művészeti mozgalom, a Gráv, Vera Molnár, Franca Morellé, Sobrino, és Julio Lopark és sokat mások, akinek az volt a, a, a célja, hogy közel hozzák a művészetet a társadalomhoz, bemutassák azt a mozgást, ami a 20. században rendkívüli módon felgyorsult. És itt a tárlaton ezekre látunk példákat különböző iskolákból, még a japánoktól is, akik a 80-as, 90-es évben csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. Tulajdonképpen ez a két gyűjtemény, hogy összeállt, magyarázatra szorul olyan értelemben, hogy hogy kerül egy német galérista gyűjtő és egy Franciaországban gyűjtött magyar házaspár egyáltalán kapcsolatba, illetve hogy, hogy egymást ki tudják egészíteni a gyűjtemények ilyen módon. Természetesen Emilia Szucsú, akivel nekem, mint galériással, kb. a 90-es évek vége felé került kapcsolatom Vera Molnáron keresztül, nagyon sokat tett azzal, hogy olyanokat állított ki már első körbe, háború utáni évekbe, akik ezt a kinetikus vonalat erősítették. Részint Söfer, Buzgó, Szobrait, tudta bemutatni, nagyon szoros kapcsolatban a Philips gyárral. Nyilvánvaló, hogy Németországban is ugye nagy technikai háttérre rendelkező iparról van szó, így a művészek is teljes természetességgel feszegették azokat a határokat, ami egy kép, egy szobor, egy, egy mozgó valami között megszületett, mert hiszen mindig is feszegették azokat a határokat, hogy mi az, ami még a művészeten belül érdekességként szóba jöhet. Úgyhogy Mihály Geipel és Hans Geipel például apa és fiú 
ők egymással is versenyeztek, akár mozgás, a másik inkább a fénynyel kapcsolatos munkák bemutatásával. Miután ezt külföldön gyűjtöttük össze a gyűjtemények, alapvetően a nemzetközi kontextus iparkodnak bemutatni. Hát jó 97%-a az itt kiállított műveknek külföldi. A hazai művészek közül haraszti munkáit tettük ki, aki alapvető úttörő szerepet játszott. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is fontos mértékben. Magyar művészként meg kell említeni Pócsi Ferencet, aki tulajdonképpen az egyik művével a bebörtönzött térrel kapcsolatosan egy nagyon érdekes, egyik oldalról áttetsző, a másik oldalról tükörként működő fóliával borította azt a négyzetet, amin keresztül megy egy neon fény, ami egy végtelen teret tud eredményezni, amikor az ember belenéz föntről ebbe a kubusba. Pontosan a kiállítások címében szereplő illúzió az itt meg tud mutatkozni.